17 traficantes da alta cúpula do Complexo de Israel, na zona norte da cidade, foram presos hoje, durante uma operação da Polícia Civil. E as investigações descobriram que o bando pretendia invadir comunidades de facções rivais. E todo o armamento, que inclui fuzis, munições e granadas, é avaliado em mais de um milhão de reais. Foi nessa espécie de bunker que ficava dentro de uma ONG em Parada de Lucas, na zona norte do Rio, que a polícia encontrou 10 traficantes do Complexo de Israel. O cafofo deles, tudo escondido aqui. No mesmo local, a polícia apreendeu armamento pesado, como metralhadoras ponto .30 e ponto .50, capazes de derrubar helicópteros e perfurar blindagens. É a operação. Chegou o helicóptero. A operação começou no início da manhã e tinha como alvo traficantes que estavam escondidos na região. Segundo a polícia, na madrugada desta sexta, houve uma movimentação de traficantes de outras comunidades, principalmente do complexo de Senador Camará, na zona oeste do Rio. O objetivo dos criminosos era sair de Parada de Lucas, na zona norte, para invadir comunidades de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Logo na chegada dos policiais, houve um intenso confronto. Motoristas que passavam pela Avenida Brasil, perto da comunidade, chegaram a descer dos carros. Nas escolas, professores e alunos tentavam se proteger dos disparos. Uma viatura da Polícia Civil foi atacada por sete criminosos. Os disparos chegaram a atingir o vidro traseiro do veículo e o banco do carona. No meio do confronto, os bandidos ainda fizeram reféns por uma hora. Invadiram uma casa e tomaram um pai e uma filha menor de idade como reféns. Negociação e esses sete indivíduos com sete fuzis foram presos e suas armas apreendidas. Ao todo, 17 traficantes da alta cúpula do Complexo de Israel foram presos. Entre eles, um dos maiores alvos da polícia, considerado o homem de guerra de Álvaro Malaquia Santa Rosa, o Peixão, chefe do tráfico no conjunto de favelas. Esse indivíduo de burro noventinha era o, o nosso maior alvo. É uma prática muito comum a de expansão de territórios. E isso que ele vinha fazendo em um bairro na cidade de Caxias. Ligado à facção TCP, o Complexo de Israel é formado hoje pelas comunidades Parada de Lucas, Vigário Geral, Cidade Alta, Pica-Pau e Cinco Bocas. Os bandidos, que se dizem evangélicos, são conhecidos pela intolerância religiosa. Todo o armamento apreendido, que inclui 15 fuzis, munição e 21 granadas, é avaliado em mais de um milhão de reais. Além disso, os policiais ainda apreenderam drogas, equipamento industrial para envelopar cocaína e fardas similares às da polícia militar. A liderança da organização criminosa local, todo mundo sabe, e os seus integrantes, tirando ele, que acabou não sendo capturado hoje, mas toda a cúpula... Da, daquela facção da, da, que age naquela localidade foi presa. A ação de hoje foi extremamente importante porque ah, deu um, 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 um duro golpe na, em toda a hierarquia dessa facção criminosa, dessa organização criminosa que age lá, lá no local.